वेरी गुड मार्न मै डे स्टूडेंट वेलकम टू अवर कैरियर ग्रूप स्टूडेंट्स प्रेजेंट मैं मैथ्स क्लास चुप्तना सिक्त क्लास नैक्स्ट टापिक अच्छे नैक्स्ट टापिक मुझे मैं आलरे प्रीविय क्लास संख्य रकल नेचुल नंबर सहस संख्य पूर्णांका अंड पूर्ण संख्य कोसम एक्सप्लेन जरिए अटे संख्य रकाल चपेम धन संख्य रुण संख्य अवी दे पनीये कोई नंबर पेड़ा पनचे कौंटिंग नंबर्स पनचे अंत ये कोई वस्तु कोई एल पड़वल यानी कोलवटा यानी अवी मन के आंबर्स पनी अच्छा नैक्स्ट का नंबर तो मन चेयल नैक्स्ट का षेरिंग अंत पचम ये विधा पंचक अने नैक्स्ट का अंत पंच एंतम व्यक्त उ वाले सामनम वस्तुते समस्यामी रा मन की फर् एग्जापल मन दर फाइव चाकलैट्स उ अगर ऐदूर मंद पि उसे मैं इच्छे अला इच्छे अगर ये प्रॉब्लम रहा अवे मन के दादी द्वारा वे टेबल अटे ऐद नागे इला वाई कदा आ टेबल द्वारा मैं एम चाहे सामन पंचव फोर्थ टेबल नागो नागरिकटे नागुटे अदे दर एनको नागर एन नल्बर पिल दर एन ईटम्स उठाई रेडेस इवच्छ अला वस्ते अगर ये प्रॉब्लम रहा अला इच्छा का मंदते व्यक्त अन्नी वस्तु मन दर लेने अने समस्या अन्ट फर् एग्जापल मन दर और ऐपल पड़ी अगर इधर पर्सन उ इधर व्यक्त ऐपल पड़ी इधर सामन का पंचाली अब चेयली मन दर ईटम इधर सामन पंचक अंत अब मैं आपल कटी एला कटी रे मुखल का कटी फर् एग्जापल चपल बोम तीस ऐपल बोम तीस दी इधर की चेयर इधर की पंचपे नीने ऐपल पड़ी इला कटे कटे रे मुखल कदो मुख अंड इदो मुख इला रे मुखल कन्मा ऐपल इपड़े ऐपल इधर की मैं सामान पंचपे ओके करेक्ट आंसर अच्छा अंकिल विषयानी वैचे नंबर विषयानी वैचे इधी ऐपल नंबर चूपल इपू रे पीसेस क्यक्ति की इन ऐपल अनेपाली नंबर वस्तु परंग मुक्की इंक नंबर विषयानी वैचे अंत लखल विषयानी अत की एंत भागमेंता अने दी मैं रोज ने एलाता अंत इपड़े ईटम मैं रे भागा विभजा विभजी और व्यक्ति अड़ना नीक इच्छारा अंत और भागम इच्छार अंत रे भागा ऐपल ने रे भागा भाग इच्छार अंत मुक् ना अभी मन की इधर ऐपल का बट्टी मुक्ना इंके डिफरेंट डिफरेंट वस्तु मैं उपयोगुटी सिंपल अन्नी विषय की काम का सरपड़ेदे नी के एंतारो अंत और भाग ना दीने मैं अटे अंत अंत मन पंचा की वील नंबर विषयानी वैचे भागा विभजिस्ते दी मन भागम लेदा भिन्नमुन पीलिस्म अदे मन का भिन्ना दाने अर्थम विधा भागा अंत इन भागा रे भागा विभजा अच्छे वीडियो एंत अंत रे भागा भागमचार अब्बी इकड़ भाग विवे अंत वन बै टू दी मैं तेम अर हाफ अच्छा हाफ पीस अच्छा इधक हाफ इधक हाफ ये हाफ अने अंत दाखी भिन्न दी भिन्न पीलचा भिन्न अने दी एला वे भिन्न या फार असल भिन्न अने वे मत भागा मत भागा मत भागा को भागम लेदा भागम अटे को भागम बै मत भागा इक मत भागा रे दीड़की भागमे वाड़ी पुदीन भागम बै मत भागा दी भिन्न या फारे अटा अंत दी भिन्न रूपम पीलिस्टी मन भिन्ना अने तैयार भिन्न अंत अर्थमेंटे भागा अर्थम व्यक्ति की इच्छे भागम एपड़ू मन पंचा की वीलगा लेने 
పంచడానికి అవైలబుల్గా లేనప్పుడు అన్ని వస్తువులు మన దగ్గర లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలా భిన్నాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తాం అలా డివైడ్ చేస్తాం అలా డివైడ్ చేస్తే వన్ బై టూ అనేది వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి రెండు భాగాల్లో ఒక భాగం ఇడిగిచ్చాము ఈడికొక భాగం ఈడికొక భాగం అలా లేదండి మొత్తం అక్కడ ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తికి రెండు భాగాలు ఇచ్చాం ఒక వ్యక్తికి రెండు భాగాలు ఇచ్చాం ఇంకో వ్యక్తికి మూడు భాగాలు ఇచ్చాం అప్పుడు ఎలా చేస్తాము అంటే సింపుల్గా మొత్తం ఐదు భాగాలని ఒక చిన్న మీకు అర్థం అవడానికి గీస్తున్నా ఒకటి రెండు ఇలా ఐదు భాగాలని గీసానండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇలా ఐదు భాగాలకి ఏం చేసా ఐదు భాగాలకి ఏం చేసి ఒక వ్యక్తికి ఏం చేశానంటే రెండు భాగాలు ఇచ్చేసా ఈ రెండు కూడా ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చాను ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చాం అప్పుడు ఈ మొదట వ్యక్తికి ఎన్ని వచ్చాయిరా అంటే ఆడికి దొరికినాయి రెండు భాగాలు పై మొత్తం భాగాలు ఐదు మరి రెండో వ్యక్తికి ఎన్ని వెళ్ళారా అంటే ఆడికి వెళ్ళిన మూడు భాగాలు మరి మొత్తం భాగాలు ఐదు ఇలా సూచిస్తామండి అంటే వాడు పొందిన భాగములు బాయ్ మొత్తం భాగాలు దీన్నే మనం మొత్తాన్ని కలిపి భిన్నము అని పిలుస్తాం ఓకే అంటే వీడికి ఎంత భాగం వెళ్ళిందంటే రెండు బై ఐదువ భాగం వెళ్ళింది వీడికి మూడు బై ఐదువ భాగం వెళ్ళింది దీన్నే మనం వస్తువులు పంచినప్పుడు కూరగాయల మార్కెట్లో గొంతులు వాటాలు భాగాలు అని పిలుస్తుంటాం కదా అవి అనమాట వాడి దగ్గర తెచ్చుకున్న మొత్తం ఐటమ్ని కొన్ని భాగాల కింద చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి దగ్గర ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాడండి ఏదైనా ఒక ఐటమ్ వంకాయలో ఏదో అమ్మడానికి వచ్చినప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఆడు ఫిక్స్ అయ్యి వస్తాడు ఈరోజు హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను వంకాయలు తీసుకొని వెళ్తున్నా మార్కెట్లో దాన్ని నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ కాబట్టి ఒక పది మందికి అమ్మే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అని ఫిక్స్ అవుతాడు ముందు మనసులో లేదా దీన్ని నూట పది రూపాయలకు అమ్మాలి అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆడు అన్ని భాగాలుగా ముందు డివైడ్ చేసేస్తాడు పదకొండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసేస్తే ఒక్కొక్క భాగాన్ని పది రూపాయలకు అమ్మేస్తాడు అనమాట ఆ విధంగా భాగాల కింద పంచడాన్ని ఆ విధంగా సెట్ చేయడాన్ని మనం భిన్నాలు అని పిలిచాం ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ భిన్నాల్లో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం ఈ విధంగా ఏర్పడుతుందని చెప్పాము దీనిలో పైన రాసిన భాగాన్ని అంటే భిన్నాల్లో మనం పైన రాసుకున్న దాన్ని దీన్ని లవము అని పిలుస్తామండి లవము అని పిలుస్తాం అంటే ఏంటి సెలెక్ట్ చేయబడిన పార్ట్ సెలెక్టెడ్ పార్ట్ని లవము అని పిలుస్తాం అంటే ఒక వ్యక్తి పొందిన భాగాలు లేదా కొంత భాగము అన్నాం కదా దాన్ని లవము అంటాం ఆ మొత్తం భాగాన్ని మనం హారము అని పిలుస్తాం హారము ఓకే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ని ఏమని పిలుస్తాం లవము హారము అని పిలుస్తాం మూడు బై ఐదు అనే భిన్నంలో లవం ఎంత అంటే మూడు హారం ఎంత అంటే ఐదు ఓకే ఇప్పుడు ఇది కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ టైం వేసి కూడా స్పీడ్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా మళ్ళీ స్పీడ్ అయిందని అనుకోవద్దు చిన్నపిల్లలు అయితే ఇంకా అలా స్లోగా చెప్తాం ఓకే దీన్ని లవం అంటామండి దీన్ని హారం అంటామండి ఈ విధంగా భిన్నాలు తయారు చేస్తాం ఓకే సరే అయితే ఇలాంటి భిన్నాలు ఇన్ని రకాలుగా ఏర్పడతాయి అని ఇప్పుడు చెప్దాం అంటే భిన్నాలు రకాలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్తాం ఈ భిన్నాలు అనే లెసన్ వింటే చాలా ఈజీ అండి అర్థం చేసుకుంటే లేకపోతే చాలా భయపడిపోతారు కూడా భిన్నాల్లో ఇంకా అడిషనల్ అలా వెళ్తుంది కొద్ది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది మీరు ఫస్ట్ నుంచి బేసిక్స్ విన్నట్టయితే చాలా ఈజీగా చేస్తారు భిన్నాలు కూడా ఇప్పుడు నేను భిన్నాల్లో రకాలు చెప్తున్నాయండి ఫస్ట్ది ఫస్ట్ రకం ఏంటంటే క్రమ భిన్నము అని చెప్తున్నాం మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా విభజించేసాను క్రమ భిన్నము క్రమ భిన్నము అంటే ఏంటి ఇక్కడే రెండోది కూడా చెప్పేద్దాం అపక్రమ భిన్నము అపక్రమ భిన్నము మూడోది మిశ్రమ భిన్నము అండి మిశ్రమ భిన్నము ఓకే ఇలా మూడు రకాలు ఉన్నాయండి భిన్నాలు అంటే ఇంకా ఉన్నాయి కింద ప్రస్తుతానికి మూడు క్రమ భిన్నము అపక్రమ భిన్నము మిశ్రమ భిన్నము అని మూడు ఉన్నాయండి క్రమ భిన్నము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇచ్చిన భిన్నాల్లో హారం కంటే లవం తక్కువగా ఉంటే చిన్నదిగా ఉంటే దాన్ని క్రమ భిన్నం అంటామండి సింపుల్ పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్స్ వేరే వేరే డెఫినేషన్స్ వేరే వేరే విధాలుగా చెప్పొచ్చు మన డయాగ్రామ్స్ బేస్డ్గా చెప్పొచ్చు షేడింగ్ బేస్డ్గా చెప్పొచ్చు ఏదని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం కోసం నేను ఈజీ చేసి చెప్తున్నా సింపుల్గా ఏంటంటే లవం కంటే హారం చిన్నది ఉంటే అంటే టూ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఎయిట్ ఓకే ఫోర్ బై నైన్ వన్ బై టూ అన్నిట్లో చూడండి ఐదు గంట రెండు చిన్నది హారం గంట లవం చిన్నది హారం గంట లవం చిన్నది హారం గంట లవం చిన్నది ఇలా హారం కంటే లవం చిన్నదిగా ఉంటే వాటిని క్రమ భిన్నములు అంటారు వెరీ ఈజీ ఓకే క్రమ భిన్నములు అని పిలుస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ అపక్రమ భిన్నం అంటే ఏంటి క్వాయిట్ ఆపోజిట్ అంటే లవ హారము కంటే లవం పెద్దదిగా ఉంటాయి సేమ్ భిన్నాలు రాసేస్తున్నప్పుడు తిరిగేసి రాసేద్దాం ఫైవ్ బై టూ ఎయిట్ బై త్రీ నైన్ బై
టూ బై వన్ ఇలా ఇలా రాస్తాం వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే అపక్రమ భిన్నాలు అని పిలుస్తాం అండి ఓకేనా అంటే ఏంటి షేరింగ్ ఐదు భాగాలని ఇద్దరికి పంచాలి ఎనిమిది భాగాలని ముగ్గురికి పంచాలి అదే ఎనిమిది భాగాల్లో మూడు వంతులు ఇడుకొచ్చాయి తొమ్మిది భాగాల్లో నాలుగు వంతులు ఇడుకొచ్చాయి రెండు భాగాల్లో ఇడుకు ఒకటి అడుగొట్టాలి ఇల్లు అని చెప్తాం ఇంకా అపక్రమ భిన్నం వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది రెండు భాగాలే రెండు భాగాలే ఐదుగురు పంచుకున్నారనమాట అర్థమైందా మొత్తం భాగాలు రెండు మొత్తం భాగాలు రెండు ఉన్నాయి కానీ వ్యక్తులు చూస్తే ఐదుగురు అలా అనమాట అలా రివర్స్లో ఉంటే దీన్ని అపక్రమ భిన్నం అంటాం ఓకే ఇప్పుడు అలా కాకుండా మిశ్రమ భిన్నం అంటే అర్థం ఏంటి మిశ్రమ భిన్నం అంటే అర్థం ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి దగ్గర అంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి వెళ్తున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి వెళ్తున్నారు అందాం ఇద్దరు వ్యక్తులు అలా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి దారిలో ఫైవ్ యాపిల్స్ కనిపించాయి ఫైవ్ యాపిల్స్ కనిపించాయి కనిపిస్తే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇద్దరు మంది వ్యక్తులే ఫైవ్ యాపిల్స్ కనిపిస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలా పనిచేస్తాం ముందుగా ఫస్ట్ ఐదు కాబట్టి ముందు వాడికి రెండు వీడికి రెండు ఇచ్చేస్తాం అది కామన్ రెండు వీడికి రెండు ఇచ్చేస్తాం మధ్యలో ఒకటి మిగిలిపోయింది ఓకే మధ్యలో ఒకటి మిగిలిపోతే దాన్ని ఇద్దరికి పంచాలి ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నా మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఐదు యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఐదు యాపిల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎంతమంది ఇద్దరు వ్యక్తులకు పంచాలి ఐదు యాపిల్స్ ఇద్దరు మంది వ్యక్తులు పంచాలి మనం ఏం చేసాం వీడికి రెండు వీడికి రెండు ఇచ్చేసాం వీడికి రెండు వీడికి రెండు ఇచ్చేసి ఇంకో ఒకటి మిగిలిపోయింది ఆ ఒకటిని ఏం చేయాలి ఒక్క చేసేయాలి ఈడికి ఒక హాఫ్ ఈడికి ఒక హాఫ్ ఇచ్చేసి సరిపోద్ది కదా హాఫ్ అంటే మనం ఏం చెప్పాం వన్ బై టూ ఈడికి ఒక హాఫ్ ఇస్తాం ఈడికి ఒక హాఫ్ ఇస్తాం అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం కాబట్టి ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఐదు ఉందండి ఐదు రూపాయలు అనుకోండి ఐదు రూపాయలు ఇద్దరికి పంచాలంటే ఎంత రెండున్నరా రెండున్నర అంతే కదా రెండు అర రెండు అర అంటే ఒక నార్మల్ నెంబరు కూడా ఉంది ఒక ఫ్రాక్షన్ కూడా ఉంది భిన్నం కూడా ఉంది అలాగా ఒక సహజ సంఖ్య లేదా ఏదైనా ఒక సంఖ్య లేదా పూర్ణ సంఖ్య ఏదైనా అవ్వచ్చు ఒక సంఖ్య మరియు భిన్నము రెండు కలిపి ఏర్పడి ఉన్నట్లయితే దీన్ని మనం మిశ్రమ భిన్నము అని పిలుస్తాం ఏ భిన్నం అని పిలుస్తాం మిశ్రమ భిన్నము అని పిలుస్తాం సాధారణంగా ఈ అపక్రమ భిన్నాలని మనం మిశ్రమ భిన్నాల కింద మార్చవచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి ఇద్దరు అంటే ఐదు బై రెండు ఉంది దీని ఐదుని రెండు భాగాల కింద చేయాలి రెండు భాగాల కింద చేయాలంటే సేమ్ ఇలా అనమాట రెండున్నర రెండున్నర చేయొచ్చు ఆ విధంగా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో వస్తాయి కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఒక్కటే చెప్పు ఉండే వెళ్తే అర్థం అవుతుంది ఇలా ఒక నెంబరు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని మిశ్రమ భిన్నము అని పిలుస్తా అండి ఓకే సింపుల్గా దీన్నే లాజికల్గా ఆలోచించాలంటే మిశ్రమ భిన్నం అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలామంది అనుకుంటారు రెండు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు అనుకుంటారండి దీన్ని రెండు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు అనుకుంటారు చదివినప్పుడు అయితే మామూలుగా మ్యాథ్స్ టీచర్ చెప్తారు టూ అండ్ ఆఫ్ టూ అండ్ వన్ బై టూ అని చెప్తాం అక్కడ ఎండ్ అంటే అర్థం ఇంటూ కాదండి ప్లస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఆ ఎగ్జామ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఎక్కువగా టూ అండ్ వన్ బై టూ అంటే అర్థం టూ ప్లస్ వన్ బై టూ అని అర్థం అండి గుర్తుంచుకోండి టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్రతిసారి రాయడానికి ఏ ఇబ్బందిగా ఉంటుందని సింపుల్గా టూ అండ్ వన్ బై టూ అని చదివేస్తాం అంటే రెండేసి వాడికి ఇచ్చాము ప్లస్ ఆఫ్ ఇచ్చాము వాడికి ఒక వ్యక్తికి రెండు ఫ్రూట్స్ ఇచ్చేసాం పూర్తిగా అండ్ ఆఫ్ కూడా ఇచ్చాము ప్లస్ అనమాట ఇంటూ కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇచ్చినట్టు వాడికి అంటే టూ అండ్ ఆఫ్ టూ అండ్ ఆఫ్ ఇద్దరికి పంచిపెట్టాం అది మిశ్రమ భిన్నం అండి భిన్నాలు రకాలే కదా నెక్స్ట్ డెప్త్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ చెప్తాం ఇలా మూడు రకాలయ్యాయి ఇంకా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రకం ఏంటంటే ఇప్పుడు అలా పంచినప్పుడు ఇప్పుడు కింద మిశ్రమ భిన్నం చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పా ఏంటండి ఐదు ఐదు ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరు వ్యక్తులకు సమానంగా పంచాలంటే నేను చెప్పానండి ఏం చేయాలని ఐదు మిశ్రమ భిన్నం ఏర్పడుతుందని చెప్పాను ఎలా అంటే ఐదు ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎలా పంచాలి అంటే రెండు రెండు ఇచ్చిగా మిగిలిందని ఒకటి ఒకటి చేస్తాం నెక్స్ట్ రకం ఏంటంటే అండి సమాన భిన్నాలు సమాన భిన్నాలండి సమాన భిన్నాలు అంటే ఏం కాదు పేర్లోనే కనిపిస్తుంది సమానంగా పంచి పెడితే అక్కడ ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్న వస్తువుల్ని అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులకి సమానంగా పంచి పెడితే వాటిని సమాన భిన్నాలు అంటారు అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో నా ఇప్పుడు నాలుగు ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి నా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇలా నాలుగు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏవో ఐటమ్స్ సంథింగ్ ప్రతిసారి పేర్లు
ఈడికి రెండు ఈడికి రెండు ఇచ్చేసాడు ఇలా సమానంగా పనిచేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిది ఉన్నాయండి నా దగ్గర నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి ఎనిమిది ఉన్నాయి ఐటమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎనిమిది ఉన్నాయి ఆ ఎనిమిదిని నలుగురికి పంచాలనుకుంటున్నాను లేదు ఇద్దరికే పంచుదాం సేమ్ ఇద్దరికి అంటే టూ బై ఎయిట్ అండి ఈడికి ఒక రెండు అంటే రెండు ఇస్తాను ఒకటికి మళ్ళీ ఇంకో రెండు మళ్ళీ టూ బై ఎయిట్ మళ్ళీ టూ బై ఎయిట్ మళ్ళీ టూ బై ఎయిట్ ఇలా సమానంగా అందరికీ సమానంగా పనిచేస్తాం సమానంగా పనిచేస్తే అప్పుడే ఏర్పడే భిన్నాలని మనం సమాన భిన్నాలు అని పిలుస్తాం ఓకే అది తెలిసిన విషయం ఈజీ విషయం కూడా ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థం అయిపోయినా నాకు కామెంట్లో పెట్టండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవన్నీ ఈజీ అయ్యే బేసిక్స్ ఏ పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు నెక్స్ట్ అండి సజాతి భిన్నాలు ఇంపార్టెంట్ సజాతి భిన్నాలు సజాతి అంటే ఒకే జాతికి సంబంధించిన భిన్నాలు సజాతి భిన్నాలు అంటే ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ ఏంటంటే ఇచ్చిన భిన్నాల్లో ఆహారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే వాటి సజాతి భిన్నాలు అంటారండి సింపుల్ చాలా భిన్నాలు ఇచ్చాడు దానిలో హారాలు సమానంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బై ఫైవ్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇలా అండి ఏ భిన్నం తీసుకున్న హారాలు చూస్తే మీకు ఏమవుతాయండి సమానంగా ఉంటాయి అలా హారాలు తీసుకుంటే సమానంగా ఉంటే ఆ భిన్నాల్ని ఇది క్రమ భిన్నం అవ్వచ్చు అపక్రమ భిన్నం అవ్వచ్చు ఏ భిన్నమైన హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే వాటిని మనం సజాతి భిన్నాలు అని పిలుస్తాం మిశ్రమ భిన్నం అయినా ప్రాబ్లం లేదు ఏ భిన్నాలైనా హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే వాటిని సజాతి భిన్నాలు అని పిలుస్తామండి ఓకే మరి హారాలన్నీ సమానంగా లేకపోతే ఏమని పిలుస్తాం హారాలన్నీ సమానంగా లేకపోతే సింపుల్ విజాతి భిన్నాలు అని పిలుస్తాం సజాతి భిన్నాలు విజాతి భిన్నాలు హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే సజాతి భిన్నాలు అంటాం హారాలన్నీ వేర్వేరుగా ఉంటే వాటిని విజాతి భిన్నాలు అని పిలుస్తాం అయితే మొత్తం భిన్నాల కాన్సెప్ట్స్లో ఈ సజాతి విజాతి భిన్నాల కాన్సెప్ట్ మీకు కరెక్ట్గా వచ్చినట్లయితే భిన్నాల్లో ఉండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా చేసేస్తాం ఈజీగా ఎందుకంటే మొత్తం అన్ని భిన్నాల రకాల్లో సజాతి భిన్నాలు అనే ఒక్క భిన్నం రకం మాత్రం మీరు భిన్నాలతో ఎడిషన్లు చేసిన మల్టిప్లికేషన్స్ చేసిన సబ్ట్రాక్షన్స్ చేసిన ఫ్రాక్షన్స్ చేసిన మళ్ళా ఈ సజాతి భిన్నాలతో చేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సజాతి భిన్నాల్ని కలపడం కానీ తీసివేయడం కానీ గురి చాలా ఈజీ అనమాట ఇలా ఇలా చూడగానే కలిపిస్తే అంటే మనం పెన్ యూజ్ చేయకుండా వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ పెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అది సజాతి భిన్నం అయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తాం అందుకని చెప్పేసి ఏం చేస్తామంటే భిన్నంలో ఏ రకం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎగ్జామ్లో దాన్ని సజాతి భిన్నం కింద మార్చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేసేవచ్చు ఓకేనా అందుకని ఈ సజాతి భిన్నాలు అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే అసలు సజాతి భిన్నం అంటే ఏంటో బాగా గ్రాస్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అంటే గుర్తుంచుకొని ట్రై చేయండి ఏం కాదు కింద హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే చాలు అది సజాతి భిన్నమే హారాలు వేరువేరుగా ఉంటే అది విజాతి భిన్నం ఎగ్జాంపుల్ ఈ హారాలు వేరువేరుగా ఉండాలంటే ఇంకా రెండు బై ఐదు అనుకోండి ఇక్కడ మూడు బై నాలుగు నాకు వేసాం కదా టూ బై నైన్ ఇలా వేరువేరుగా ఉంటాయి అలా వేరువేరుగా ఉంటే వాటిని విజాతి భిన్నాలు అని పిలుస్తారు ఓకే అంత మించి ఏం లేదు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది నేను సిక్స్త్ క్లాస్ లెవెల్లో చెప్తున్నా అండి సిక్స్త్ క్లాస్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా అంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే భిన్నాల కనిష్ట రూపము భిన్నాల కనిష్ట రూపం అండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే భిన్నాన్ని కనిష్ట రూపంలోకి ఎలా మార్చాలి పెద్ద పెద్ద భిన్నాలు ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై ఐదు బై ముప్పై అని ఇచ్చాడండి ఇరవై ఐదు బై ముప్పై ఇస్తే దాన్ని కనిష్ట రూపంలోకి ఎలా మార్చాలి ఇంత పెద్ద నెంబర్ని చిన్న నెంబర్లోకి ఎలా మార్చాలి అంటే ఈ రెండు నెంబర్ని కూడా ఒకే ఎక్కంతో ఒకే అంకితో మనం భాగించాలి ఓకే రెండు నెంబర్లు కూడా ఒకే ఎక్కంతో కట్ చేయాలి ఓకే కట్ చేయడమో తగ్గొట్టమో భాగించడము క్యాన్సర్ ఏదో ఒకటి మీ లాంగ్వేజ్లో ఏదంటే అది రెండు నెంబర్ని ఒకే అంకితో కట్ చేయాలి ఒకే ఎక్కంలో ఉండాలి రెండు అలా ఉంటేనే కట్ చేయడం అవుతుంది లేకపోతే లేదు అదే చిన్న భిన్నం అనమాట అలా ఉండగలిగితే రెండు ఎక్కంలో కానీ మూడులో నాలుగులో ఐదులో ఎక్కడైనా ఒకే ఎక్కంలో ఈ రెండు నెంబర్లో ఉండాలి అయితే ఐదు ఎక్కంలో నాలుగు ఎక్కంలో మూడులో ఏ ఎక్కమైనా పర్లేదు రెండు నెంబర్లు కూడా ఉండాలి ఆన్సర్లుగా 
ఉంటే కట్ చేస్తాం లేవు అనుకోండి ఇంకా రవ్వదు అదే ఇంకా చివరి బిన్నం అనమాట కనిష్ట రూపం అదే ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఐదు ఉంది జీరో ఉంది కాబట్టి ఐదు ఎక్కువ ఉంటే తెగిపోతాయి మనం ఐదు ఎక్కువ బాధ తీసి వస్తాం తెలుసు కదా ఐదు కానీ జీరో కానీ ఉంటాయి కాబట్టి ఐదుతో కట్ అవుతాయి కట్ చేద్దాం ఐదు ఐదులు అండి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు వచ్చింది ఆన్సర్గా ఇది ఎంతలో ఐదు ఆరు లేండి ఇక్కడ ఐదు వచ్చింది ఇది ఆరు వచ్చింది ఇంకా ఐదు ఆరు ఏ ఎక్కువలో ఉంటే ఒక ఏకంలో ఉండవు కాబట్టి ఇదే ఇంకా కనిష్ట రూపం అలా మన కనిష్ట రూపానికి ఇంకొంచెం ఒక రెండు మూడు కట్ అయ్యే విధంగా కనిష్ట రూపం సెట్ చేసి చెప్తా ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఇలా ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా కట్ చేసవచ్చు కానీ మీకు అదవడానికి ఒక రెండు మూడు స్టెప్పులుగా చెప్పుకెళ్దాం ఏంటంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎక్కువతో చూద్దాం రెండు ఎక్కువతో రెండు ఎక్కువలో ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు రెండు ఓట్లు రెండు రెండు కదా ఉంటుంది అంటే రెండు పన్నెండు అండి ఫస్ట్ పన్నెండు ఇది రెండు 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 నాలుగు అంటే ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ అయిపోయింది ఆన్సర్ మళ్ళీ కట్ అవుద్ది చూద్దాం మళ్ళీ రెండుతో కట్ అవుద్ది నేను మూడుతో చేస్తాను ఇంకొంచెం పెరగడానికి మూడుతో చేస్తే ఏమవుద్ది మూడు ఎంతలు అండి మూడు నాలుగు అండి ఇది ఎంతలో మూడు ఎనిమిదిలు ఇరవై నాలుగు అండి నాలుగు పై ఎనిమిది వచ్చింది ఇంకా కట్ అవుద్ది మీరు చేస్తే రెండు ఎక్కువతో మళ్ళీ కట్ చేద్దాం రెండుతో కట్ చేస్తే ఏమవుద్ది రెండు రెండు నాలుగు అండి రెండు నాలుగు అండి ఇంకా కట్ అవుతుంది అండి మళ్ళా రెండు ఎక్కువతో కట్ అవుతుంది రెండు ఒకట్లో రెండు రెండు అంటే చివరికి ఎంత వచ్చింది అండి వన్ బై టూ వచ్చింది అంటే ఇంత పెద్ద నెంబర్ని ఇంత చిన్న నెంబర్లా తయారు చేస్తాం అయితే మీరు ఎగ్జామ్లో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎన్నిట్లో ఏ బిన్న వేసినా కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే దీనికే మరొక రూపాయలు ఇవన్నీ ఇదైనా 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 ఏదైనా ఒకటే సింపుల్గా నలభై ఎనిమిదో ఇరవై నాలుగు అండి నలభై ఎనిమిది భాగాల్లో ఇరవై నాలుగు భాగాలు అంటే అంతా ఆఫ్ కదా సగం అలాగా ఇరవై నాలుగులో పన్నెండు భాగాలు అంటే ఆఫ్ ఎనిమిదిలో నాలుగు అంటే ఆఫ్ నాలుగులో రెండు భాగాలు అంటే ఆఫ్ సింపుల్గా వన్ బై టూ ఆఫ్ ఏదైనా సంబంధమే ఎగ్జామ్లో మీకు ఏది చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ ఫ్రాక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే మ్యాథ్స్లో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటాం అది ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ కరెక్ట్గానే వస్తుంది ఏదైనా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇన్ని స్టెప్ లేకుండా నేను దీన్ని పన్నెండు ఎక్కువతో కొట్టివచ్చు లేదు ఇరవై నాలుగు ఎక్కువతో కొట్టివచ్చు ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో ఇరవై నాలుగు రెండు దట్స్ ఆల్ వన్ బై టూ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క టాలెంట్ బట్టి మేము ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దీన్ని కనిష్ట రూపము అంటాం అంటే ఒక పెద్ద రూపాన్ని చిన్న రూపంగా చేయడం ఇలా కనిష్ట రూపాలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో సంకలనాలు అయి చెప్పడం యూజ్ అవుతాయి అందుకే ఈ ముందు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాం అంటే కనిష్ట రూపాలు చేసేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ఆ భిన్నాలను యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్లో ఫస్ట్ ఏమైనా రెండు మూడు భిన్నాలు తీసుకున్నప్పుడు ఏది చిన్నదో ఏది పెద్దదో ఎలా చెప్తాం నెంబర్స్ చెప్పినప్పుడు మనం చెప్పేస్తాం చిన్నది పెద్దది అనేది ఎలా చెప్పాలో మనం చెప్పేస్తాం నెంబర్లు చెప్పినప్పుడు చిన్నది పెద్దది అని ఒక రెండు కాన్సెప్ట్లు నెంబర్లు తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాం ఐదు ఆరు అయితే ఏది పెద్దది ఆరు పెద్దది మైనస్లు ఉంటప్పుడు ఏంటి చెప్తాం మరి భిన్నాల్లో కూడా నేర్చుకోవాలి కదా ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని అయితే భిన్నాల్లో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది తెలియాలంటే ఆ ఇచ్చిన భిన్నాన్ని మనం సజాతి భిన్నంగా మార్చేసుకోవాలి మార్చేసుకుంటే నెంబర్లతో సమానం అయిపోద్ది ఓకే అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా రెండు బై ఐదు మూడు బై ఐదు అండి ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది అని అడిగాడు అనుకోండి ఏది పెద్దది అని అడిగితే కింద చూడండి కింద హారాలు రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కింద హారాలు రెండు సమానంగా ఉన్నాయంటే సజాతి భిన్నాలు సజాతి భిన్నాలు అంటే ఈజ్ నథింగ్ వాట్ నేచురల్ నెంబర్స్ మామూలు నెంబర్తో సమానమే డైరెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇది లేదనేసుకోవచ్చు ఇంకా రెండు పెద్ద మూడు పెద్ద మూడు పెద్ద దట్స్ ఆల్ మూడు బై ఐదు పెద్ద అనమాట అంతే అలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇట్ సైడ్ రెండు చిన్నది కాబట్టి మన సైడ్ చిన్న గుర్తు పెట్టాలి ప్లస్ దాన్ అదే ఈ మూడు బై ఐదు ఇటుంటే గ్రేటర్ దాన్ పెడతాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఈ సూదుగా ఉంటే ఇది చిన్నదని అర్థం ఓకే ఇది చిన్నది అలా చెప్పేవచ్చు సజాత భిన్నం అయితేనే చెప్పగలం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని చెప్పేస్తున్నా ఇరవై రెండు పదమూడు అని ఇచ్చాడు ఏది చిన్నది ఏది పెద్ద అన్నాడు కింద హారాలు మర్చిపోండి సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి లీవ్ ఎట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇరవై రెండు పెద్ద పదమూడు ఇరవై రెండే పెద్దది దట్స్ ఆల్ ఇది పెద్ద అని పెట్టేస్తాం ఏది పెద్ద నెంబర్ అని అడుగుతాడు ఇచ్చాడు ఏ సింపుల్ అంటే
ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాం ఏది చిన్నదా ఈ రెండింటిలో ఏది చిన్నదా ఎలా చెప్తాం ఈ రెండు వేరు వేరు హారాలు ఇచ్చేశాడు ఎలా చెప్తాం సజాతి భిన్నాలకు మాత్రమే మనం చెప్పగలం ఈజీగా కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు విజాతి భిన్నాలు అయిపోయి ఇలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే వీటిని సజాతి భిన్నాల కింద మార్చేసుకోవాలి ఇందాక స్టెప్స్ వచ్చి చూడండి ఇక్కడ ఎలాగా ఈ స్టెప్స్లో ఏదో ఒక స్టెప్ కింద మనం మార్చుకొని వెళ్ళాలి హారాలు సమానమే మేరకు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ మూడు ఉందండి ఇక్కడ రెండు ఉందండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ రెండింటిని సమానంగా చేయాలంటే రెండుని ఎక్కడైనా మూడు చేయగలమా చేయలేం ఇంపాసిబుల్ మూడు రెండు చేయగలమా చేయలేం అయితే ఏం చేద్దాం అంటే ఈ మూడుని ఇప్పుడు ఈ రెండు బై మూడుని ఈ రెండింటిని కూడా ఒకే నెంబర్తో గుణిద్దాం అంటే ఏం చేస్తానంటే రెండుతో గుణిస్తాను రెండు మూడులు ఎంత అవుద్ది ఆరు దీన్ని మూడుతో గుణిద్దాం మూడు రెండులు ఆరు అవుతుంది ఆరు ఆరు సమానం అవుతుంది కదా అదొక మెథడ్ ఓకే ఆ మెథడ్లో చేద్దాం అంటే ఏం చేస్తున్నా అంటే జాగ్రత్త వింటే ఈ మొత్తం భిన్నాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రెండుతో రెండుతో గుణిస్తున్నా అంటే దీన్ని రెండుతో దీన్ని రెండుతో ఇలా రెండింటిని ఒకే నెంబర్తో గుణించుకోవచ్చు భిన్నం యొక్క ఆన్సర్ ఏం మారిపోదు ఆ భిన్నంకే మరొక రూపం వస్తుంది అంతే దీన్ని రెండుతో గుణిస్తున్నాను దీన్ని రెండుతో గుణిస్తున్నాను గుణిస్తే ఏమవుద్ది రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు ఆరు అండి అంటే ఇదే భిన్నాన్ని నేను ఎలా మార్చాను అంటే ఇప్పుడు నాలుగు బై ఆరు కింద మార్చాను ఇదే భిన్నం మళ్ళీ నాలుగు బై ఆరు కింద మార్చుకున్నాం ఈ ఎలాగైనా మనం మార్చుకోవచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు కానీ రెండింటిని ఒకే నెంబర్తో గుణించాలి ఇక్కడ కూడా ఈ భిన్నాన్ని ఎలా మార్చుతుంది అంటే మూడుతో గుణిస్తున్నాను మూడుతో పైన కింద కూడా గుణిస్తున్నాను మూడుతో గుణిస్తే ఏమవుద్ది ఐదు మూడులు ఎంత అండి పదిహేను కింద రెండు మూడులు ఎంత అండి ఆరు సింపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఐదు మూడు పదిహేను రెండు మూడు ఆరు ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు ఏ భిన్నాలు అయిపోయి సజాతి భిన్నాల కింద మారిపోయాయి అంటే హారాలు రెండు సమానంగా అయిపోతే ఏం చేయగలం మనకు తెలుసు కదా నేచురల్ నెంబర్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దదో అదే పెద్దది పదిహేను పెద్దది నాలుగు పదిహేనులో ఏది పెద్దది పదిహేను పెద్దది కాబట్టి టోటల్ పదిహేను బై ఆరు అనే ఫ్రాక్షన్ పెద్దది నథింగ్ బాట్ ఐదు బై రెండు అనేది పెద్దది ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్ద అంటే ఐదు బై రెండు పెద్దది రెండు బై మూడు చిన్నది అలా చెప్పేస్తాం అంటే నేను చిన్న వాతావరణం చెప్పాను పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు మీకు అవసరం ఏంటో తెలుస్తుంది సింపుల్గా మూడు రెండుతో రెండు మూడుతో గురించేస్తే రెండు సమానం అయిపోయాయి ఒకసారి ఇలా గురించవలసిన అవసరం ఏర్పడదు ఈజీగా వస్తాయి ఎలా అంటే పన్నెండు బై పన్నెండుతో కట్ అవ్వలేని ఇద్దాం ఐదు ఇస్తా పన్నెండు బై ఐదు ఎనిమిది బై ఎనిమిది వచ్చి కొంచెం పెద్దది ఇస్తే మీకు ఆన్సర్ బాగా వస్తుంది ఇరవై బై పది ఇచ్చానండి సింపుల్ ఏదో ఆన్సర్ కట్ అవ్వడం కలిగి ఇచ్చానులేండి ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అడిగాడు ఇక్కడ కూడా ఆరు రెండు సమానంగా లేవు కానీ ఇక్కడ పది ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఈజీగా ఐదు రెండు పచ్చి వచ్చి అలాగే ఐదు రెండు పది కాబట్టి ఈ భిన్నాన్ని మనం మొత్తాన్ని దీన్ని దీన్ని రెండుతో గురించాం అనుకోండి గురించేస్తే ఏమవుతుంది పది పది సమానం అయిపోతాయి అప్పుడు ఈజీగా చేసేవచ్చు అలా మార్చుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు దీన్ని రెండుతో గురించండి పన్నెండు రెండులు ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండులు ఇరవై నాలుగు బై పది రెండింటిని గురించాలి గురిస్తే ఓకే ఇది చూస్తే ఇరవై ఇరవై పది సేమే దీని గురించి అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆరు రెండు సమానం అయిపోయి ఇరవై నాలుగు పెద్ద ఇరవై పెద్ద ఇరవై నాలుగు పెద్ద కాబట్టి పన్నెండు బై ఐదు పెద్ద దట్స్ ఇది పెద్ద ఇది పెద్ద అయితే పన్నెండు బై ఐదు పెద్ద అలా సజాత భిన్నాల కింద మార్చేసుకుంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అయితే అన్నీ ఇలా మారిపోతాయి అంటే అన్నీ మారిపోతాయి ఏ నెంబర్ అయినా మారుతుంది ఓకే ఇంకొంచెం హార్డ్ లెవెల్ ఇస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ లెవెల్లో ఉంటుంది సెవెంత్ ఎయిత్ లెవెల్లో ఆ తర్వాత ఇంక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ సిక్స్ అయితే ఈజీగా కట్ అయిపోయినవే ఉంటాయి మీకు ఎక్సర్సైజెస్లో కూడా ఓకే అదేండి ఆ విధంగా ఏది చిన్నదో ఏది పెద్దో చెప్పాం ఏది చిన్నదో ఏది పెద్దో చెప్పగలిగా అంటే నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనం నేర్చుకోబోయేది ఏముంది అవరోహణ ఆరోహణ అది సేమ్ అవరోహణలోకి ఆరోహణలో పెట్టడం అది కూడా చెప్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమం రెండు క్రమాలు ఒకే దగ్గర చెప్పేద్దాం ఫస్ట్ అవరోహణ నెక్స్ట్ ఆరోహణ కూడా చెప్పేస్తున్నా అంటే ఎగ్జామ్లో లెక్క ఒకసారి చూద్దాం ఏ లెక్క ఒక లెక్కని తీసుకుంటున్నా ముందు సింపుల్ తీసుకుంటా రెండు బై ఐదు నాలుగు బై ఐదు తొమ్మిది బై ఐదు పదకొండు బై ఐదు ఇలా ఇచ్చాడండి లైన్కి ఇచ్చేసాను పదకొండు ఐదు నాలుగు తీసుకున్నాను ఇలా ఇచ్చాడు అవరోహణ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ పెద్ద సంఖ్య రాయాలండి అవరోహణ అంటే ఫస్ట్ అవరోహణ అంటే ఐదు అంకిలు కానీ పెద్దది కాబట్టి పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్య రాయాలి మరి
ఆల్రెడీ సజాద్ బిన్నాలే ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాం సేమ్ సజాద్ బిన్నాలు కాబట్టి పెద్ద నెంబర్ ఏదో చూసుకుంటాం పైన పదకొండు పెద్దది ఫస్ట్ పదకొండు వచ్చేస్తుంది అంతే తర్వాత ఎంత ఉంది పెద్దది తొమ్మిది తొమ్మిది బై ఐదు వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఎంత నాలుగు బై ఐదు నాలుగు రెండు బై ఐదు అంతే అండి దీన్నే అవరోహణ క్రమం అంటాం అదే లెక్కన ఆరోహణలో అంటే రివర్స్ ఫస్ట్ చిన్నది రెండు బై ఐదు తర్వాత నాలుగు బై ఐదు తర్వాత తొమ్మిది బై ఐదు పదకొండు బై ఐదు ఇలా రాసేస్తే ఆరోహణ అదే ఒకవేళ సజాతి భిన్నాలు లేకపోతే లేకపోతే సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టే మనం ఏం చేయాలి కింద హారాలన్నీ సమానంగా చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక దాంతో గుణించుకుంటూ వెళ్తాం ఒకవేళ ఎక్కువ నెంబర్స్ వచ్చేస్తే ఎలా గుణిస్తాం ఎక్కువ నెంబర్స్ వచ్చేస్తే ఎలా గుణిస్తాం అంటే ఎల్సిఎం ఇక్కడే మనం చెప్పాం కదా ఎల్సిఎం అని లీస్ట్ కామన్ మల్టీప్లైర్ అంటే కసాగు కసాగు అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని నెంబర్ల యొక్క అన్ని నెంబర్ల యొక్క కారణాంకాల్లో కనిష్టమైనది చిన్నది ఆ నెంబర్ ఏంటంటే అన్ని అన్ని అంకిల్లో కింద హారాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని ఎక్కాల్లో కూడా నెంబర్ ఉంటుంది కసా కడితే అందుకని చెప్పి కసాగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అక్కడ యూజ్ అవుద్ది బట్ కసా కట్టి చేసినంత లెవెల్ సిక్స్లో ఇవ్వలేదు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి ఇచ్చాడు అక్కడ మీకు విపులంగా వస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాం ప్రస్తుతానికి బేసిక్ కదా దీనిలో బేసిక్ నేర్చుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఒక టూ త్రీ క్లాసెస్ మళ్ళీ వచ్చేస్తే అప్పుడు మనం ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవరోహణ ఆరోహణ ఎలా రాయాలి తెలిసింది కదా సజాతి భిన్నాల కింద మార్చేసుకోవాలి మార్చుకున్న తర్వాత చేయాలి ఓకే కష్టమైన లెక్కలు వచ్చినప్పుడు ఎలా మార్చాలనేది మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో నేర్చుకుందాం యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ భిన్నాలని సంఖ్యా రేఖలపై సూచించడం ఎలా సూచించాలి ఆ సంఖ్యా రేఖ పైన కొన్ని భిన్నాలు ఇచ్చి రాయండి గీతలకి ఇవ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇచ్చాడు కానీ మన కాంపిటేటివ్ లెవెల్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం అలాంటివి ఏం చెప్పట్లేదు వేస్ట్ కదా టైం అని నెక్స్ట్ అండి సంకలనం కలపడం అండి భిన్నాలని భిన్నాలని ఎలా కలపాలి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి మనం భిన్నాలని ఈజీగా కలపాలి అంటే తీసివేయాలి అంటే ఏదైనా మన చతుర్వేద ప్రక్రియలో ఏదైనా ఈజీగా చేయాలంటే అవి సజాతి భిన్నాలై ఉండాలి సజాతి భిన్నాలు అయితే ఈజీగా మనం కలపడం తీసివేయడం చేసేయవచ్చు కాబట్టి సజాతి భిన్నాలతో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఐదు బై ఎనిమిది రెండు బై ఎనిమిది మూడే నేర్చుకోవచ్చు ఒకటి బై ఎనిమిది ఈ మూడింటిని కలపండి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎగ్జామ్లో కలపండి అని ఇస్తే ముందు అవి సజాతి భిన్నాలా కాదా సజాతి భిన్నాలే హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే సజాతి భిన్నాలు అయితే కళ్ళు మూసుకొని పైన లవాలని కలిపేయండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఐదు రెండు ఏడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఆన్సర్ ఎనిమిది బై ఎనిమిది ఎనిమిది బై ఎనిమిది అంటే తెలుసు కదా ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది ఆన్సర్ ఒకటి ఎనిమిది ఒకటిలో ఒకటిలో కాబట్టి ఒకటి ఆన్సర్ ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు సజాతి భిన్నాలు ఇస్తే ఓకే సజాతి భిన్నాలు ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడే తీసివేయడం కూడా చెప్పేస్తున్నాం వ్యవకలనం కూడా వ్యవకలనం ఎందుకంటే సేమ్ కదా ఐదు బై ఎనిమిది మూడు బై ఎనిమిది ఇచ్చాడండి తీసివేయమన్నాడు మైనస్ అన్నాడు అవి సజాతి భిన్నాలా కాదా చూడండి సజాతి భిన్నాలు అయితే కళ్ళు మూసుకొని లవాలు తీసివేసాయండి సరిపోతే ఐదు నుంచి మూడు తీస్తే ఎంత రెండు అంతే రెండు బై ఎనిమిది ఆన్సర్ కట్ చేస్తే కట్ చేయండి రెండు ఒకటిలో రెండు నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు ఆన్సర్ రెండింటి ఒకే నెంబర్తో కట్ చేస్తే ఒకటి బై నాలుగు వచ్చి ఓకే ఇది సజాతి భిన్నాల యొక్క సంకలనం వ్యవకలనం ఇలా చేస్తాం ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిన వీడియో కదా కాబట్టి ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేం అయితే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకా ఇస్తాడు వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు ఎలా ఒక తరగతి గదిలో రవి దగ్గర ఐదు బై ఎనిమిదవ వంతు సంథింగ్ ఏమో ఉన్నాయి వీడి దగ్గర రెండు బై ఎనిమిది వీడి దగ్గర ఒకటి బై ఎనిమిది ఉన్నాయి మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అని ఇస్తారు అండ్ ఒక వ్యక్తి రఘు అనే వ్యక్తి తన ఇంటికి ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పెయింటింగ్ వేశాడు వాళ్ళ తమ్ముడు మూడు బై ఎనిమిదో వంతు వేశాడు ఇద్దరు కలిపి మొత్తం ఎంత వేశారు ఆయన్ని కలపాలి ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది బై ఎనిమిది మూడు వేశారు మొత్తం అలా వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇచ్చాడు మీరు సాల్వ్ చేయండి ఏదైనా ప్రాబ్లం మీకు రావట్లేదు అనుకోండి నాకు కామెంట్లు పెట్టండి సార్ అభ్యాసం త్రీ పాయింట్ త్రీలో ఎనిమిదో ప్రాబ్లం నాకు రాలేదు అని చెప్తే నేను దానికి ఏదో ఏదో సొల్యూషన్ చేసి పేపర్ మీద చేసాను వాట్సాప్లో ఎక్కడ దగ్గర పెట్టి మీకు పంపిస్తాను లేదు అది మరీ నిజంగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం అనుకుంటే నేను వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అది కన్క్లూడ్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వ్యవకలనం గురించి చూద్దాం వ్యవకలనం సంకలనం దీనిలో చెప్పాము అపక్రమ విజాతి భిన్నాలకు ఒకసారి ట్రై చేద్దాం విజాతి భిన్నాలు అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది
విజాతి భిన్నాల యొక్క సంకలనం విజాతి భిన్నాల యొక్క సంకలనం చెప్తున్నాం విజాతి భిన్నాల సంకలనం అంటే అర్థం ఏంటి వైట్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది అందుకే వైట్కి మ్యాక్సిమం ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నా విజాతి భిన్నాల సంకలనం ఏంటి ఇందాక మూడు రెండు తీసుకుంటా ఐదు బై రెండు ఇచ్చాడు అక్కడ నాలుగు బై మూడు ఇచ్చాడు ఒకటి బై ఆరు ఇచ్చాడు అనుకున్నాను ఇలా మూడు ఇచ్చాయండి మూడింటిని కలపండి అడిగి ఇవి చూస్తే ఏంటి విజాతి విజాతి భిన్నాలు ఇదే సార్ ఎంత ఈజీ చెప్తున్నారు అనుకోకండి మనం లెవెల్ బట్టి చెప్పుకొని వెళ్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఆ లెవెలే ఉంటాయి అంత మించే ఉండదా నెక్స్ట్ అది మనం బ్యాంకింగ్ లాట్లో వస్తాయి అక్కడ కొంచెం ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అది కూడా ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుందాం అండి ఫైవ్ బై టూ ఫోర్ బై త్రీ వన్ బై సిక్స్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ చూస్తే వేరు వేరుగా ఉన్నాయి వీటిని సమానం చేయాలి సమానం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద నెంబర్ ఏదో ఉందో చూడండి ఆరు ఈ రెండింటిలో ఎక్కడైనా ఎక్కల్లో ఆరు వస్తుంది చూడండి వస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది లేదు రాలేదనుకోండి వాటి ఎల్సీఎం చూసేస్తాం అంతే ఈజీగా చేయొచ్చు అది కూడా చెప్పేస్తాను ఇక్కడే నెక్స్ట్ క్లాస్ అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయండి ఇక్కడ ఆరు రావాలండి ఇక్కడ కూడా ఆరు రావాలి ఇక్కడ ఆరు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు రావాలండి ఏం చేయాలి మూడుతో గురించాలి రెండింటిని గురించండి మూడు ఐదులు పదిహేను అండి ఇదే లెక్కలో చేసేస్తాను ఇంకా దీన్ని మూడుతో గురించేస్తాను మూడు ఐదులు పదిహేను ఇది మూడు వేళ్ళు ఆరు అంతే ఆరు వచ్చింది దీన్ని ఏం చేస్తాను ఆరు రావాలి రెండుతో గురించాలి రెండింటిని రెండుతో గురించండి కింద రెండు మూడు ఆరు అండి ఇది రెండు నాలుగు ఎనిమిది అండి అంతే ఇప్పుడు మూడు మూడు ఆరు వస్తాయి కదా కలిపండి మొత్తం అంతా ఈజీ పదిహేను పదిహేను ఒకటి పదహారు పదహారు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు అలా ఇరవై నాలుగు బై ఆరు ఆన్సర్ దట్స్ ఆన్సర్ అలా ఈజీగా చేసేయచ్చు భయపడకుండా ఉండి ఈజీగా చేస్తాను ఇరవై నాలుగు బై ఆరు కట్ చేసుకోవచ్చు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు అలా ఏదైనా రైట్ అలా అండి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా కలిపినప్పుడు మన వీడియో కదా ఫా ఎక్కడైనా మిస్టేక్లు అయినా అంటే కలపడం దగ్గర తీసుకుని ఇంకా మిస్టేక్స్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని భయంకరంగా చూడకండి క్యాజువల్గా అలా మన స్పీడ్లో మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి లైట్లు బోర్డ్లు ఇలా సైనింగ్లు కట్టా కాబట్టి అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు రాలేదనుకోండి చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా అలా అండి ఈజీగా ఎడిసిన్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇలా సెట్ అవ్వలేదండి సార్ మీరు ఈజీగా ఉన్నది రెండు మూడు నార అలా సెట్ చేసి ఇస్తారు అందుకు వచ్చేసింది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు కష్టమైంది ఇద్దాం అయితే అంటే అలాగ కట్టాలని సెట్ అవ్వలేదు ఇస్తున్నా ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్సీఎం అవసరమైంది ఏదో నోట్ ఇస్తా ఐదు బై రెండు ప్లాస్ రెండు బై ఐదు ప్లాస్ మూడు బై నాలుగు ఇద్దాం ఇప్పుడు చూడండి దీనిలో పెద్ద నెంబర్ ఏంటంటే ఐదు అండి ఇప్పుడు రెండు ఎక్కువలో ఐదు రాదు నాలుగు ఎక్కువలో ఐదు రాదు ఎక్కడా ఐదు రాదు ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పెద్ద నెంబర్ ఏంటో చూసుకోండి ఆ ఎక్కువలో ఉండే నెంబర్లు చూసుకోండి ఐదు రిల్ ఎంత అండి పది కదా అలా నేను షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా ఒరిజినల్ మెథడ్ కదా షార్ట్ కట్ ఇది జాత వినండి ఐదు రిల్లు పది అంతే కదా ఐదు ఎక్కువలో నెక్స్ట్ నెంబర్ పది పది ఎక్కడైనా వస్తుంది వీటిల్లో వీటి ఎక్కవలో వస్తుందా రాదు వదిలేదు ఐదు మూలు పదిహేను పదిహేను అనేది ఎక్కడైనా వస్తుందా ఈ రెండు ఎక్కల్లో ఈ రెండు ఎక్కల్లో రావాలి వస్తుందా రాదు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై అనేది రెండు ఎక్కల్లో వస్తుందా వస్తుంది దట్స్ ఆల్ ఇరవై అనేది హారం అవుద్ది అంతే డెడ్ ఈజీ అండి అలా చేసి షార్ట్ కట్ అనమాట బ్యాంకింగ్లో చెప్తాం బట్ ఓకే మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నా ఇరవై అనేది వచ్చిందండి అంటే మొత్తం ఇరవై వచ్చినట్టు సెట్ చేస్తాను నేను దాన్నే కసాగని కూడా అంటాం దానికి కసాగ అంత కట్టకుండా నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నా ఇరవై అండి నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేస్తాను చూడండి ఇరవై ఐదు నాలుగు ఇరవై కదా అక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ రెండు ఎక్కువలో ఇరవై ఎక్కడ వస్తుందండి రెండు పదులు కదా అంటే దీన్ని దీన్ని పత్తో గురించండి అంతే కదా దీన్ని పత్తో గురించండి ఎంత పది ఐదులు యాభై అంటే ఇక్కడ ఒక యాభై ఇక్కడే వేసేస్తున్నాను ఇంకెందుకు యాభై చేత వినండి వినకపోతే అర్థం కాదు ఇక్కడ ఏంటండి ఐదు నాలుగు ఇరవై అండి అంటే దీన్ని దీన్ని నాలుగుతో గురించాలి అంతే కదా గురించండి రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఐదు నాలుగు ఇరవై రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది వస్తుందండి రెండు ఎనిమిది కింద మార్క్స్ ఇక్కడ అక్కడ వస్తే ఇరవై నాలుగు ఐదు ఇరవై అంటే దీన్ని దీన్ని ఐదుతో గురించాలి అంటే ఐదు మూలు పదిహేను ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు మూలు పదిహేను వచ్చింది చూడండి ఈ కింద అన్ని ఇరవైలు వచ్చినట్టే ఇంకా నేను గురించాను కదా ఇక్కడ రాయలేదు కానీ ఇరవై 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 వచ్చినట్టు ఇక్కడ వేస్తాను డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మీద వాటిని కలిపేయండి అంతే యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిదిని పదిహేను ఎంత యాభై మూడు అలా వేసేస్తాం అంతే దడ్ ఈజీ అలా చేసేస్తాం 
వ్యవకాలం రెండు నెంబర్లు ఇస్తాడు వ్యవకాలం కూడా సేమ్ అంతే ఈ రెండింటిలో పెద్దది ఏంటో చూస్తాం దాని ఎక్కువలో చూస్తాం రెండు ఐదు ఐదు రెండు పది పదిలో వస్తుంది రెండు సమానం చేసేస్తాం పై వాటిని తీసేసేస్తాం అంతే ఆ విధంగా వ్యవకాలనం సంకలనం చేస్తాం ఆ పక్రమ భిన్నమైన క్రమభిన్నమైన సజాత్ అయినా విజాత్ అయినా ఇలా చేసేస్తాం ఈజీగా ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దశాంశాలు అండి దశాంశాలు దశాంశాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి సెవెంత్ ఎయిత్లో ఈ దశాంశాల మీద వస్తాయి ఇంకా సిక్స్ దాటేసిన తర్వాత అండి సెవెంత్ ఎయిత్కి వెళ్ళినప్పటికీ లెక్కలు కొంచెం టఫ్ అయిపోతాయి అంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉంటున్నాడు ఎంత చిన్నపిల్లల లెక్కల్లో ఉంటావు సెవెంత్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కొంచెం టఫ్ చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయినకి సచివాలయం ప్రిపేర్ అయినా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి ఆ లెక్కలు ఇంక ఎప్పుడో వదిలేస్తాం చాలా టఫ్ అంటే మంచి మంచి ఫార్ములా బేస్డ్ మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ మంచి లెక్కలు ఉంటాయి మనం చేస్తే మంచి స్కిల్ కూడా వస్తుంది అది తర్వాత విషయం రైట్ అండి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ చెప్పుకోబోతుంది ఏంటంటే దశాంశం అండి దశాంశం ఈ దశాంశం ఏంటంటే సింపుల్గా దశాంశం అంటే ఏం కాదండి దశాంశం అంటే మనం నిన్న రేఖాగాంధీ అని చెప్పినప్పుడు బిందువు చెప్పాను చూడండి ఈ బిన్నాల్ని బిందు రూపంలో చూపిస్తే ఆ బిందువుని మనం దశాంశం అని పిలుస్తాం ఆ బిందువుని ఎక్కడ ఉపయోగించామో దాన్ని దశాంశ స్థానము అని పిలుస్తాం అంటే ఎక్కడ ఉపయోగించింది ఆ ప్లేస్ అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ దశాంశానికి ముందుగా ఈ బిన్నాల్ని మనం బిన్నం అంటే ఇలా రెండు బై ఐదు ఈ రూపంలో చూపించాం ఇది భిన్నమే ఇదే భిన్నాన్ని ఇలా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రూపంలో చూపించవచ్చు అంటే ఇదే ఆన్సర్ కాదు ఇలా ఈ రూపం కూడా చెప్తాను చూపించవచ్చు దీనికి ఇంకో రూపం కూడా ఉందండి భిన్నాలకి టూ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఇది కూడా భిన్న రూపమే ఇలా ఒక భిన్నాన్ని వేరు వేరు రూపాల్లో మనం చూపించవచ్చు ఒక్కొక్క రూపం ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇలా అయితే ఈస్ట్ ఈజ్ టూ అంటాం ఇది రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓకేనా అదే నిష్పత్తి అనుపాతం తెలుగులో నిష్పత్తి అనుపాతం అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్తాం ఇది దశాంశము దశాంశ స్థానాలు అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్తాం ఓన్లీ భిన్నాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఇది దీని గురించి చెప్తాం ఈ మూడు ఒకటే మూడిట్లో ఒక ప్రాసెస్లో ఒకేలా ఉంటాయి అక్కడ కూడా మనం అపక్రమలు క్రమలు సజాతి విజాతి అన్నీ నేర్చుకోవాలి సంకలనం వ్యవకాలనం నేర్చుకోవాలి అన్నిటిలో కూడా ఒకటి చెప్తే ఇంకా అన్నీ సమానంగా ఇంకా చెప్పడం మానేస్తాం బట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ దాని ఇదంతా చెప్పేస్తాం ఇప్పుడు ఇది దశాంశం గురించి చెప్తున్నాం అంటే పాయింట్ పెట్టి దశాంశ స్థానాలు ఉపయోగించి అలా చెప్పాలి అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం దశాంశము అంటే అర్థం ఏంటంటే హారాలన్నీ కూడా హారాలన్నీ కూడా వాటి సంఖ్యల యొక్క ప్రథమ స్థానాలు అంటే మొదటి నెంబర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వరుసల సంఖ్యల్లో ఉన్న మొదటి నెంబర్ ఏంటి చిన్న నెంబర్ మూడు వరుసల సంఖ్యల్లో చిన్న నెంబర్ ఏంటి నాలుగు వరుసల సంఖ్యల్లో చిన్న నెంబర్ ఏంటి అవన్నీ చూస్తే మనకేంటి దశాంశాలు దశ అంటే అంత సున్నా కదా పది కదా అంటే అలాంటి జీరోస్ని కలిగి ఉంటే హారాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హారాల్లో పది కానీ హారాల్లో వంద కానీ హారాల్లో వెయ్యి కానీ ఇలా సున్నాలతో ఉండే సంఖ్యల్ని కలిగి ఉంటే ఈ సున్నాలతో ఉండే సంఖ్యల్ని కలిగి ఉంటే వీటికి బదులు ప్రతిసారి సున్నాలు వేసుకోకుండా వీటికి బదులు మనం లవంలో ఈ దశాంశాన్ని ఉపయోగిస్తే అంటే ఈ చుక్కని దీన్నే దశాంశం అంటాం ఈ దశాంశాన్ని ఉపయోగిస్తే వాటిని దశాంశ సంఖ్యలు అని పిలుస్తారు మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నామో దాన్ని దశాంశ స్థానము అంటాం ఓకే అయితే దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి దీని అర్థం ఏంటి అంటే హారంలో సున్నా ఉందనుకోండి పైన ఒక నెంబర్ ఇస్తాయి అన్నిటికి కూడా రెండు వందల యాభై ఆరు ఇస్తున్నా రెండు వందల యాభై ఆరు చిన్న విషయమే బట్ అందరూ నేర్చుకోండి చిన్న చిన్న క్లూస్ వల్లే మిస్ అయిపోతారు ఎగ్జామ్లు రెండు వందల యాభై ఆరు బై పది అని ఉంటే మీరు సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే కింద పది అని ఉన్నట్లయితే ఒకే ఒక సున్నా ఉన్నట్లయితే ఒకే ఒక సున్నా ఉన్నట్లయితే దీన్ని చెరిపేసి దీనికి బదులు పైనున్న లవంలో ఒకట్లు స్థానంకి ఎడము వైపు అంటే ఒక నెంబర్ తర్వాత చుక్క పెడితే సరిపోతుంది ఈ రెండు కూడా అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది అంటే అర్థం ఏంటి టూ ట్వంటీ ఒక నెంబర్ తర్వాత చుక్క పెడితే కింద ఒక సున్నా ఉందని అర్థం ఇక్కడ చూడండి రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు నెంబర్ల తర్వాత చుక్క పెట్టాలి కానీ ఇటు నుంచి పెట్టాలి చూసుకోండి ఇలా ఇటు నుంచి పెట్టాలి రెండు నెంబర్ల నిలబెడితే తప్ప అయిపోతుంది మళ్ళా రెండు నెంబర్ల తర్వాత చుక్క పెట్టామంటే హారంలో రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి అని అర్థము మూడు నెంబర్ల తర్వాత చుక్క పెడితే హారంలో మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి అర్థం కాబట్టి మూడు స్థానాల తర్వాత టూ ఫైవ్ సిక్స్ 
ఎడితార్థం కే సంఖ్య జీరో వేసుకున్నా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే అర్థం హారంలో మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి అని అర్థం తర్వాత దీనికి నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయి నాలుగు సున్నాలు ఉంటే ఎలాగా టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఒకటి రెండు మూడు ఈ నాలుగో సంఖ్య లేదు జీరో వేసుకోండి నాలుగు తర్వాత చుక్క పెట్టండి అప్పుడు మళ్ళీ జీరో దీన్ని నాలుగు నెంబర్ల తర్వాత చుక్క ఉందంటే కింద నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయని అర్థం దీన్ని భిన్న రూపము అని పిలుస్తాము దీన్ని దశాంశ రూపము అని పిలుస్తాం బై అని ఉంటే భిన్న రూపము దశాంశము చుక్క ఉంటే దీన్ని దశాంశ రూపము అని పిలుస్తాం ఏదైనా నెంబర్ని దశాంశ రూపంలో మార్చమంటే మనం ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి అని నెంబర్ల తర్వాత చుక్క పెడతాం అదే దశాంశ రూపాన్ని భిన్న రూపంలో మార్చమంటే ఎన్ని నెంబర్ల తర్వాత చుక్క ఉందో ఆ చుక్కని తీసేసి చుక్కకు బదులు హారములో అన్ని సున్నాలు పెడతాం అందుకని చాలా మంది పిల్లలు చేసిన తప్ప ఆప్షన్లో కూడా కనిపించగానే పెట్టేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ని మనం భిన్న రూపంలో మార్చండి రా బాబు అంటే ఇవి ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లలు భిన్న రూపంలో మార్చమంటే దీని ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఏంటి ఉన్న నెంబర్ అంతటినీ వేసేసి హారములో దశాంశానికి బదులు ఎన్ని నెంబర్లతో అయితే చుక్క ఉందో అన్ని సున్నాలు పెట్టాలి కానీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు సేమ్ నెంబర్ని రాసేసి బై టెన్ వేస్తున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వేసి బై టెన్ వేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అవుతుంది ఈ చుక్కకు బదులు బై టెన్ వేసాం అంటే చుక్కని తీసేసి దానికి బదులు టెన్ వేసాం అలా వేయాలి అంతేగా మళ్ళీ చుక్క పెడితే మళ్ళీ ఇంకో నెంబర్ తర్వాత ఇంకో సున్నా వేయాలని అర్థం అనమాట అర్థమవుతుందా కాబట్టి చుక్కకు బదులు కింద ఒక సున్నా వేసా దీన్ని దశాంశ రూపంలో మార్చండి రా భిన్న రూపంలో మార్చమంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై రెండు సున్నా రెండు నెంబర్ల తర్వాత చుక్క ఉంది కాబట్టి రెండు సున్నాలు బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ బై థౌజండ్ బై టెన్ థౌజండ్ ఇలా వేస్తాం దీన్ని దశాంశ రూపము అని పిలుస్తాం ఈ దశాంశ రూపాలను కూడా మనం ఏడిసెన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ చేయొచ్చండి అవి దశాంశ రూపాలను కూడా మనం కలపవచ్చు తీసివేయచ్చు గుణించవచ్చు భాగించవచ్చు సెవెంత్ క్లాస్లో గుణకారాలు భాగాహారాల గురించి విపులంగా ఇచ్చాడు ఈరోజు మనకి అది టెస్ట్ యువసల్ఫ్లో ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది తర్వాత చూద్దాం దాని విషయం వీటిని ఎలా కలపాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత వన్ పాయింట్ టూ జీరో ఇలా మూడు నెంబర్లు ఇచ్చి కలపమంటే సేమ్ ఇలా కలిపేస్తాం ఆరు ఏడు మూడు మూడు పాయింట్ ఏడు ఆరు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ టూ అని చూదిలేస్తాడు ఇలాంటప్పుడు ఎలా కలపాలి చాలామంది పిల్లలు చేస్తున్న తప్పు ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ టూని కలపమంటే ఇక్కడ వేస్తారండి వన్ పాయింట్ టూ ఇలా వేస్తారు ఆరు రెండు ఎనిమిది ఐదు ఒకటి ఆరు ఇలా వేస్తారు దశాంశ నెంబర్లు ఎలా కలపాలంటే పాయింట్ తిన్నగా పాయింట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా పాయింట్ తిన్నగా పాయింట్ ఉండాలి అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ ఏం లేకపోయి జీరో వేసుకోండి పర్లేదు పాయింట్కి రైట్ సైడ్ పాయింట్కి రైట్ సైడ్ లాస్ట్లో ఎన్ని జీరోస్ వేసినా దానికి విలువ లేదు పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ జీరో అంటే అర్థం పాయింట్ టూ అనే అర్థం వన్ పాయింట్ టూ అనే అర్థం జీరోకి విలువ లేదు రైట్ సైడ్ ఓకే అదే రెండుకి లెఫ్ట్ సైడ్ వేయకండి ఇప్పుడు పాయింట్ తర్వాత లాస్ట్లో చివరిలో ఎప్పుడైనా జీరో వేసుకుంటే దానికి విలువ ఏమీ ఉండదు కలుపుదాం ఆరు ఏడు మూడు మూడు పాయింట్ ఏడు ఆరు ఆన్సర్ ఆహా ఇదే ఇచ్చిన సేమ్ ఈ రెండు ఒకటే ఓకేనా అలా అండి అలా చేయాలి దశాంశ ఇంకా తీసివేయడం కూడా సేమ్ ఇలా తీసివేసేయండి ఆరులో జీరో తీస్తే ఆరు ఐదులో రెండు తీస్తే మూడు రెండులో చోటు తీస్తే ఒకటి ఎలా చేస్తాం అదండి దశాంశ భిన్నాలు కలపడం తీసివేయడం సిక్స్త్ క్లాస్ లెవెల్లో నేను చెప్పాను ఇంకే వీటి కంటిన్యూషన్ సెవెంత్ క్లాస్లో ఉంది అక్కడ ఇంకా విపులంగా ఇంటూలు ఎలా చేయాలి భిన్నం కింద భిన్నం వస్తే ఏం చేయాలి ఓకే అపక్రమ భిన్నాలను ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి క్రమ భిన్నాలు ఎలా చేయాలి సజాతి భిన్నాలు ఎలా చేయాలి విజాతి భిన్నాలు ఎలా చేయాలి మిశ్రమ భిన్నాలని ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా మీకు అక్కడ వస్తాయి అక్కడ ఇంకా విపులంగా మళ్ళీ చెప్దాం ఈ సిక్స్త్ క్లాస్లో ఎవరో ఈజీగా ఉన్నవని మనం చెప్పాం మిశ్రమ భిన్నాలు ఎలా కలపాలి అపక్రమ భిన్నాలు ఎలా కలపాలి సజాతి ఎలా కలపాలి అన్నీ మనం చెప్పడం జరిగింది రైట్ ఇంకా మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి తప్పనిసరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి అంటే నోటిఫికేషన్స్ అవి వెళ్ళటం లేదు ప్రజెంట్ యూట్యూబ్ వాళ్ళు కొంతమందికి ఆపడం జరిగింది రెగ్యులర్ చూస్తున్న వాళ్ళకి పర్లేదు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ వాళ్ళు కొంచెమందికి షేర్ చేయండి వాళ్ళందరూ కూడా చూసే విధంగా చేయండి రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సెలవు ప్లీజ్ ఇస్ యువర్